우리나라가 그동안에 뭐 했습니까? 고속도로를 아스팔트를 발라놨어요. 전국토를 쳐발랐다 이겁니다. <웃음> 건설회사가 워낙 많다 보니까 우리나라 규모에 비해서 건설회사가 유돌리 많은 나라예요. 신도시 다 짓고 댐다 짓고 공장 다 짓고 다 짓다 보니까 질게 없어 이제. 그러니까 어떻게 해요? 이제는 도로밖에 할게 없어요. 그래서 도로를 막 그냥 바르는 거야 여기저기. 왜냐면 건설회사 매개 살려야 되니까. 고속도로가 확장하면 뭐예요? 거기에 차가 있어야 되겠죠. 또 차를 많이 만들었어요. 자동차로 갈 수밖에 없죠. 화물이. 자, 그 다음에요. 네. 제가 아까 우리 그 김대표님이 말한 철도가 왜 외면 받고 있냐. 네. 저이 팩트를 제가 얘기하겠습니다. 네. 팩트는 이거예요. 자, 외면 받는다는 게 뭡니까? 철도를 이용 안 한다는 거 아니에요. 네. 자, 철도를 이용하는 건 간단해요. 경쟁력이 없으니까요. 답은 그거예요. 그럼 경쟁력이 왜 없느냐가 이제 궁금하시잖아요. 네. 일반 국민들은. 경쟁력이 없는 건두 가지예요. 외적 요인, 그 다음에 내적 요인. 네. 그 외적 요인은 이런 거예요. 예전에 철도가 네. 8천만 톤까지 했습니다. 60년대. 그렇죠? 그러면 그때는 모든 게 자동차가 없었어요. 그러니까 모든 화물은 철도로밖에 갈 수가 없죠. 그렇죠. 그러니까는 철도가 대량 소품종, 대량 소빈도에 맞게 8천만 톤까지 했기 때문에 우리나라 철도 화물 분담률이 그때 50% 넘었어요. 그런데 네. 최근 들어서 네. 우리가 저스틴 어, 타임이다, 음. 뭐 SCM이다 이래가지고 고객들이 다품종, 소량, 다빈도의 욕구가 있었다 이거죠. 음. 그러니까 결국은 철도가 안 맞거든요. 철도는 대량 장거리잖아요. 음. 네. 근데 이 세상의 추세는 대량 장거리가 아니라 뭐예요? 소량 단거리다 이거죠. 그러니까 는 철도 자체가 일단은 시장과 고객의 니즈에 맞지 않게 된게첫 번째 요인이에요. 두 번째는 뭐냐? 우리나라 정부의 정책의 문제입니다. 우리나라가 그동안에 뭐 했습니까? 고속도로를 아스팔트를 발라놨어요. 전국토를 쳐발랐다 이겁니다. 그러니까 무슨 말이냐? 건설회사가 워낙 많다 보니까 네. 우리나라 규모에 비해서 건설회사가 유돌리 많은 나라예요. 네. 근데 이 건설회사가 신도시 다 짓고, 음. 댐다 짓고, 음. 공장 다 짓고, 그렇죠. 다 짓다 보니까 이제 질게 없어, 이제. 음. 그러니까 어떻게 해요? 이제는 도로밖에 할게 없어요. 그래서 도로를 막 그냥 바르는 거야, 여기저기. 그러니까 뭐, 막 내리 고속도로 무슨 상주 무슨 고속도로 막 그냥 고속도로가 어느 날 가보면 은 이게 언제 생겼지? 이런 식으로 발라놓은 거예요. 왜냐면 네. 건설회사 매개 살려야 되니까. 아. 그쵸? 건설회사 망하면 골치 아프잖아요. 그러니까 건설회사가 또 파급 효과가 있으니까 건설회사 망하지 않으려고 고속도로나 자동차 전용도로 등 많이 확장하다 보니까 고속도로가 확장하면 뭐예요? 거기에 차가 있어야 되겠죠. 또 차를 많이 만들었어요. 그러니까 자동차로 갈 수밖에 없죠. 화물이. 근데 철도는 지난 110년간 놀라지 마십시오. 일본 사람들이 건설을 해놓은 3600km 에서 예. 거의 변동이 없습니다. 아. 그러니까 무슨 말이냐. KTX만 늘고 전철만 늘었지 일반 화물열차 영업소는 어, 크게 변동이 없다. 그러니까, 주로 사업은 돈이 안되 그러니까 무슨 말이냐. 100년 네. 동안 네. 화물열차 선로는 별로 는게 네. 없다. 이렇게 보시면 돼요. 그 다음에 이제 아까 우리 김승진 이사님이 지적 잘하셨어요. 철도 공사에 문제가 있습니다. 네. 첫 번째는 원가 문제예요. 그럼 철도 공사는요. 컨테이너만 예를 들어 볼게요. 네. 100원을 고객한테 받으면 네. 180원이 들어요. 네. 그러면 기업이 100원 팔았는데 원가는 180원 든다? 일반 기업 같으면 접어야 돼요. 근데 접을 수가 없으니까 좀 하는 거거든요. 그러니까 100원 받고 180원 들어요. 컨테이너가. 그러니까 하면 할수록 적자는 계속 나겠죠. 두 번째. 그 180원 드는 이유가 뭐냐. 코레일은 공기업이죠. 네. 공기업은 해고도 안 되고 그냥 거의 정년까지 가는 거야. 그러면 은그 사람도 연봉이 높아요. 수년 전에요. 네. 코레일 전체 직원 평균이 6,700만 원이에요. 그럼 지금 7,000 훨씬 높습니다. 근데 물류본부는 나이들이 많아. 요즘은, 요즘은 좀 어려워진 것 같아요. 옛날에, 좀, 좀, 예. 옛날에 제가 있을 때는요. 과장이 하고 없어. 무슨 뭐 저기 물류본부에서 제가 아니 무슨 뭐 회사가 과장이 하고 없느냐. 아니 50몇 명 중에 과장이야가 뭐두 명인가 세 명밖에 없었어요. 그래서 내가 아니 그러면 평균 연봉이 높잖아요. 원래는 피라미드가 돼야 되거든. 근데 철도공사의 물류본부의 인력 구조는 항아리 구조예요. 그냥 이, 이 자체가 벌써 원가가 높죠. 그다음에 퇴직 안 하죠. 
그러다 보니까 이 인건비가 높은 거예요. 인건비가. 음. 그러니까는 그런 내적 요인. 두 번째는 뭐냐? 내적 요인이 물류 본부장들이 하도 국토부나 국회에서 시달리죠. 시달리. 시달리거든요. 왜? 네. 적자가 많이 나니까 적자를 줄여라 이거 어떻게 해요? 네. 네. 줄이는 거예요. 그러니까 아. 철도를 줄이면은 적자가 덜날 것이다. 아. 이게 뭐예요? 축소 지향적 사업 전략이야. 아. 그러니까 기업은 원래 우리가 경영하게 뭐 책에 보면요. 확대 재생산 하라고 그래요. 네. 기업이 네. 원래 경영하게 그 5페이지 가면은 네. 근데 아, 5페이지요. 예. 네, 근데 철, 철도 공사는 <웃음> 네. 일을 안 하는 게 적자를 줄이는 거다. 아. 그래서 어떻게 했느냐? 역을 300 여기요 360개 있었어요 제가 아, 있을 때 근데 지금 100개가 안 됩니다. 폐업했나요? 아니 없애버리는 거지. 아, 없앴어요. 없애고 이제 어. 거점으로 하는 거죠. 아, 그렇게. 그러니까 그 잘한 거예요. 근데 그 잘한 거라니까요. 왜냐면 여기 많다는 건 뭐야? 고객은 좋을 줄 모르지만 음. 그만큼 원가가 많이 드는 거예요. 관리비용이 우리가 많아요. 물류센터가 네네. 전국에 10개 있는 것보다는 3개가 원가 줄이잖아요. 그렇죠? 네. 똑같은 겁니다. 두 번째는 뭐냐면요 단거리. 아, 단거리. 철도가 네. 가장 약점이 뭔지 아세요? 단거리는 완전 적자예요. 예. 근데 옛날에는요. 50km, 100km 운송 다 해줬어요. 근데 10년 전부터 100km, 150km 미만은 하지 마라. 그러니까 어떻게 돼요? 간선 운송하고 지선이 있어요. 우리가 네. 택배도 말이죠. 물류센터와의 물류센터는 간선 운송이다. 장거리. 고객한테 가는 건 배송이라고 그래요. 그래서 배송이요. 택배라는 말이 거기 있는 거예요. 그래서 아. 택배라는 것은 집까지 배송한다 이 뜻이거든요. 네네. 그러니까 단거리가 바로 배송이야. 아. 그러면 철도공사는 철도는 원래 장거리만 해야 되는데 네. 그동안에는 고객들이 자꾸 짧은 걸 해달라는 거예요. 음. 그러니까 어떻게 돼뭐 50km, 100km, 80km, 150km를 막 하는 거예요. 계속. 그러니까 어떻게 돼요? 적자가 더 많죠. 그래서 10년 전부터 150km만은 이제 줄여간 거예요. 계속 지선 운송을 줄이니까 고객들이 난리 났죠. 항의하고 막왜 줄이느냐. 근데 철동사 입장에서는 어, 줄여야 산다. 그렇죠? 근데 네네. 고객은 줄이지 마라. 철동사는 줄여야 산다. 그렇죠? 네. 근데 제 생각에는 줄이는 게 맞아요. 왜? 장거리는 간선 운송은 철도가 담당하고 네. 단거리는 자동차가 담당하는 역할 분담이 우리나라 물류 산업에 돼야 된다. 화물 운송에. 아, 그러면 철송, 철도 물류의 물동량 감축은 필연적이네요. 필연적이죠. 네. 그 대신에 네. 지금 장거리 자동차로 가는 걸다 가져와라 이거지. 아, 철도로. 장거리 왜 장거리를 트럭으로 가냐 이거예요. 힘들게 네. 교통 사고 나고 환경 오염에 이산화탄소 배출에 여러 가지 있잖아요. 뭐, 화물 연대가 또 파업. 그럼 이제 화물 연대가 날지에 또 그럼 왜냐면 <웃음> 그러면 장거리를 철도가 하면은 그럼 도로는 뭐 먹고 사느냐. 그렇죠. 왜냐면 지금 위스탁이나 지입차주나 이런 용차사들은 장거리 다 뜨거 뛰거든요. 그렇죠. 그러면 그 서울서 의왕 아시대에서 부산 실안까지 400km 좀 넘습니다. 음. 그럼 왕복 800km 900km 가시는데 그럼 그거로 지금 생계 수단인데 그러면 철도가 다 가져가면 우리는 뭐 먹고 사느냐 예. 또 이런 문제가 있어요. 그러니까 아. 예, 철도를 좀뭐좀 뭐좀 하려 그러면은 도로가 또 아우성이고 네. 도로를 또 위주로 정책을 그 동안에 가다 보니까 철도는 거의 망해가고 제가 통계 하나 더 드릴게요. 지금 우리나라가요. 어, 아까 이사님이 말씀 잘하셨어요. 우리가 지금 분담률이 5%라고 그랬죠. 이게 정부가요. 네. 정부나 코레일은 항상 이런 식으로 포장을 해요. 이거는요. 톤킬로미터 기준입니다. 무슨 말이냐면 톤킬로로 했을 때 5, 5%다. 철도가. 그럼 95%는 도로라는 거 아니에요. 근데요. 톤 기준을 하면요. 1.5%입니다. 1.6%. 근데 이게 재밌는 게 캐나다가요. 제가 이제 항상 강의할 때 쓰는 말인데 캐나다가 여객이 1%밖에 안 돼요. 근데 화물이 놀라지 마십시오. 41%. 반대네요. 그러니까 우리. 세계에서 철도 화물을 가장 많이 운송하는 나라가 캐나다입니다. 그래서 캐나다에 CN이라는 회사가 있어요. 그 캐나다 철도가 41%의 분담률 최고고 네. 미국이 제가 알기로 한 21% 돼요. 땅트는 크니까 미국에 이제 큰 메이저 네개 회사가 있는데 네. 그리고 EU 있죠 EU. EU요. EU가 철도를 살리려고 벨지 다 했습니다. 네. 근데 여전히 톤 기준에서 한 10% 내외예요. 아. 나라별로 좀 다른데 아. 예를 들어서 이제 뭐 프랑스는 좀 말아먹는 스타일이고 독일이 좀 그나마 네. 철도가 많이 잘 깔리고 거리, 길이도 길고 네. 근데 폴란드 좀 괜찮고 음. 근데 일본 있죠. 네. 여러분들이 보시면은 국민들이 아 일본이 뭐 철도가 잘 돼서 뭐 재팬 레일 어쩌고 하죠. 네. 그것도 생 거짓말입니다. 어. 일본은요 여객은 좋을 줄 몰라요. 
그래도 여객 또 싱칸센 비싸서 못못 못 타요. 근데 여 화물이요. 놀라지 마십시오. 제가 옛날에 일본 JR 화물을 방문했더니 분담률이 1%예요. 우리보다 더 작고. 그러니까 거기가 톤 기준 1%. 그러니까 이 일본은 그 대신에 뭐를 했느냐? 예. 민용화를 했어요. 아, 민용화. 근데 했어요? 일본이 민용화를 언제 했느냐? 네. 87년 4월 1일. 어, 이미 40년 예. 전에. 그러니까 예. 그 사람들이요. 철도 철도가요. 일본 철도청 공무원이 30만 명이 넘었어요. 아. 완전 일본에서 가장 비대하고 완전히 신의 직장. 근데 일본이 지금 난리 나 가지고 그 당시에 민영화 우리처럼 공격을 한게 아니라 바로 민영화를 한 거예요. 그래서 여기에 여섯 개 회사, 물류 한개 회사. 근데 그 제아라 물이 이제 유일한 철도 물류 회사인데 걔네들이 지금 이게 안 납니다. 그러니까 철도 화물은 분담률도 작고 또 거의 뭐 이익이 없는데 부대 사업. 네. 부대 사업에서 이익이 좀 나요. 아. 그래서 거의 손익 분기점을 맞추고 있다. 그러니까 일본도 별거 아니다. 음. 근데 하물며 네. 우리나라처럼 공기업이 되면 되겠습니까 이게? 그렇구나. 그러니까 경쟁력도 없고 철도기도 짧고 그러니까 지금요 2008년에 우리나라 철도 화물이 몇 톤인지 아십니까? 4,680만 톤. 제가 세운 겁니다. 근데 지금 얼마인지 아세요? 3천만 톤. 3천만 톤. 그러니까, 그러니까 얼마를 지금 까먹었냐? 30% 이상을. 36%를 까먹었습니다. 네.